ஐடியா பேஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா டைமில் நிறைய பாசிட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டிய நேரத்தில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஷேர் பண்ண வேண்டிய நேரத்தில் ட்விட்டரில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஹேஷ்டாக் வந்து வேறு லெவலில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அதை நிறைய பேர் வந்து பெருமையாகவும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த ஹேஷ்டாக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஹேஷ்டாக் தான் அதை சொல்லக்கூட ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு இமேஜ்லேயே சொல்லிட்டேன் இந்த ஹேஷ்டாக்ஸ் வந்து நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ட்விட்டரில் வந்து அதிகமாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு டாப்பில் இருந்துச்சு சொல்ல போனால் ஒரு ஹேஷ்டாக் ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டிச்சு இன்னொரு ஹேஷ்டாக் ரெண்டு லட்சம் கிட்ட வந்துச்சு அதுலேயும் காம்படிஷன் எந்த ஹேஷ்டாக் வந்து அதிகமாக ட்வீட் இருந்திருக்கு அப்படின்றது செய்யறதே அசிங்கமான வேலை அதுலேயும் வந்து காம்படிஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பொதுவாக பிறந்த நாளுன்னு வரப்ப எதிரியாக இருந்தாலும் வந்து வாழ்த்து சொல்லுவாங்க அப்படின்றது தான் நம்ம பழக்கம் ஆனால் இங்கே முன் வினோதம் எதுவும் கிடையாது ஏற்கனவே எதிரியும் கிடையாது சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஆள் அவங்கக்குள்ளே வந்து பிறந்த நாள் அன்னைக்கு வந்து பிறந்த நாள் அதாவது அந்த பிறந்த நாள் தேதியை வச்சு இந்த அசிங்கமான ஹேஷ்டாக்ஸ் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது ஒருத்தரை பிடிச்சிருக்குன்னா அவரை பற்றி பாசிட்டிவான ஹேஷ்டாக்ஸ் இப்போ ஒரு பர்த்டே வருது ஹாப்பி பர்த்டே டூ யூ சிக்ஸ்டி டேஸ் டு கோர்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அது கூட பரவாயில்ல அதை விட்டுட்டு ஒருத்தரை பிடிச்சிருக்குன்றதுக்காக அவருக்கு யார் காம்படிஷனாக இருக்கான்றதை பார்த்துட்டு அந்த இன்னொரு நபரை சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்து அவரை திட்டி வந்து ஹேஷ்டாக்ஸ் போகிறதெல்லாம் ரொம்பவே வந்து அசிங்கமான ஒரு விஷயம் தான் அப்போனா அவங்களே இந்த ஹேஷ்டாக்ஸை பார்த்தாங்கன்னு வைங்களேன் என்னடா இங்கே இப்படி இருக்காங்க மட்டமாக இருக்கான்னு சொல்லி அவங்களே வந்து அவங்க ஃபேன்ஸ் அசிங்கமாக நினச்சிக்கோங்க இப்படி பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்களோட அவங்க பசங்களாம் வந்து சோசியல் மீடியாவில் இருக்காங்க அவங்க பார்த்தா நினைப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டேக் போடுறீங்களே நீங்களே வந்து உங்கள் அப்பா வந்து இந்த மாதிரி நடிச்சு இதனால கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நிற்கிறாரு அப்படி இருக்கப்ப ஒரு பர்த்டே வந்து வரப்போகுது அப்படி இருக்கப்ப சம்மந்தமே இல்லாமல் ட்விட்டரில் வந்து ஒரு அவருக்கு எதிரான ஃபேன்ஸோ அல்லாடி அவர் ஃபேன்ஸ் வந்து இன்னொருத்தரை சொல்லியோ டேக் போடுறப்ப ஓன் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு அப்படி இருக்கும்போது தானே அவங்களுக்கும் அப்படி இருக்கும் இதே அவங்க பசங்க பொண்ணுலாம் பார்க்குறாங்க ட்விட்டரில் என்ன கேட்பாங்க ஏன்னா உங்கள் ஃபேன்ஸ் வந்து அங்கிள் திட்டிட்டு இருக்காங்க அங்கிள் ஃபேன்ஸ் உங்களை திட்டிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வந்து அந்த எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இவங்க ஃபேன்ஸ் தான் இருக்காங்க அந்த பேரில் வந்து ஃபோட்டோவில் வந்து விஜய் ஃபோட்டோ போட்டு அஜித் அஜித் திட்டிட்டு இருப்பாங்க அஜித் ஃபோட்டோவை போட்டு விஜய் திட்டிட்டு இருப்பாங்க அது பேரும் வந்து கில்லி கணேஷு இந்த மாதிரி இங்கே வச்சுட்டு இருப்பாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு கண்ணை இந்த மாதிரி அஜய் சம்மந்தப்பட்ட பேர் வச்சுருப்பாங்க ஒரிஜினல் பேர் கூட அங்கே முக்காவாசி இருக்காது பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கே ஒரு மாதிரி சங்கடமாக இருக்கும் நீங்கள் செய்கிற சல்லித்தனமான விஷயம் வந்து அங்கே அவங்க நேரில் பார்க்குறப்ப அவங்க பேரை பார்க்குறப்ப அவங்க பிறந்த நாள் வரப்போ பார்க்குறப்ப ரொம்ப வந்து சங்கடமாக இருக்கும் இப்போ நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் இருக்கீங்கன்னு வைங்களேன் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் நீங்களும் ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கீங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் மூணாவது ஒருத்தன் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறன்ற பேரில் உங்கள் ஃப்ரெண்டை திட்டினா உங்களுக்கு யார் மேலே கோவம் வரும்ன்றத நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி இருக்கப்ப அவங்க இதெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா அவங்க ஃபேன்ஸ் அவங்களுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காமே போயிடும் அவங்க ஃபேன்ஸ் மேலே இல்லை அபிப்பிராயமே வந்து ரொம்ப தப்பாக போயிடும் இது வந்து ஒரு சில பேர் பண்ணுறதுனால மொத்தமாக வந்து கிரியேட் ஆகுது இப்போ ஒரு ரெண்டு லட்சம் ட்வீட்டுன்னு வைங்களேன் ஆனால் ஃபேன்ஸ் வந்து எக்க எக்கச்சக்கமாக இருக்காங்க அந்த ரெண்டு லட்சம் தான் லூசு பாலி மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு இவங்க ஃபேன்ஸே இப்படி தான் அஜித் ஃபேன்ஸே இப்படி தான் விஜய் ஃபேன்ஸே இப்படி தான்ற தப்பான போட்டியில் வந்து உருவாகி இப்போ எனக்கு பிடிச்சவங்க வந்து அவன் திட்டுறானே அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அவனுக்கு பிடிச்சவனு தானே திட்டணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சவனை திட்டினா அவனுக்கு டேரக்ட் மெசேஜில் போய் திட்டுங்க தைரியம் பண்ண ஃபேஸ் இருக்குல்ல பொதுவாக வந்து போடுறீங்களா டேரெக்டாக அவங்களுக்கு அவ்வளோ தைரியம் இருந்துச்சு அப்படின்னா டேரக்ட் மெசேஜ் பண்ணி அவனை திட்ட வேண்டியது தானே அதை விட்டு பொதுவாக சொன்னால் ஏன் பொதுவாக சொன்னால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பரை சொல்கிறது கிடையாது அப்போ வந்து அவன் எதுவும் கேட்க மாட்டான் அப்படின்ற பயம் தானே டேரக்ட் மெசேஜ் பண்ண வேண்டியது தானே அவ்வளோ தைரியம் இருந்துச்சுனா நீங்கள் டேரக்ட் மெசேஜ் பண்ணால் உங்களுக்குள்ளே ரெண்டு பேரில் முடிஞ்சிடும்ல உங்களுக்கு பிடிச்சவனை அவன் சம்மந்தமே இல்லாமல் திட்டுறதுக்காக செவன் ஏண்டு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பையன் நீங்கள் திட்டி இவனை பிளேம் பண்ணுறதா நினச்சின்னா அது என்னத்தில் நியாயம் இருக்குது உங்களுக்கு தைரியம் இருந்துச்சுன்னா எவன் சொல்கிறானா அவனை டேரக்ட் மெசேஜ் பண்ணி அவன் கூட வாக்குவாதம் நடத்துங்க ஒத்துக்கலாம் சம்மந்தமே இல்லாமல் எது இப்படி பயந்துட்டு ஆ இவரே ஒரு படத்தில் ஒருத்தர் மேலே நீங்கள் விசுவாசம் காட்டுறதுக்காக இன்னொருத்தரையும் அசிங்கப்படுத்துறீங்க என்ன சொல்லியிருக்காரு அவரும் ஆடியோ நினச்சில் நம் நண்பர் அஜித் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் சொல்லியிருக்காரு இப்படி இருக்கப்ப அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுல நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கப்ப நீங்க என்ன நடுல பூந்து கெடுக்கிறீங்க
இதுவரை பண்ணாடி தயவு செய்து அது கும்பலில் போய் சேர்ந்துடாதீங்க ஏன்னா வந்து ஒரு பிறந்த நாளில் ஒரு நல்ல நாளில் போய் இப்படி அசிங்கமாக எச்சத்தனமாக சொல்கிறது வந்து ரொம்பவே அசிங்கமான விஷயம் அது எப்படி தான் அவங்களுக்கு வந்து மனசு வருதுன்னு தெரில ஒரு பிறந்த நாளை போய் அவருக்கு போய் இப்படி அசிங்கமாக சொல்கிறது அவங்க ரெண்டு சைடும் சரி ரெண்டு தரப்பும் சரி எப்படி இப்படி சொல்கிறாங்கன்றது தெரில நீங்கள் வந்து இந்த கும்பலில் சேர்ந்துடாதீங்க அப்படின்றது தான் கடைசியாக சொல்லணும் அவங்க திருந்த மாட்டாங்க அவங்கள மாற்ற முடியாது நீங்கள் வந்து அதில் சேராமல் இருந்தீங்கனாலே போதும் ஸோ ஸ்டே அட் ஹோம் ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவ் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவும் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நான் வந்து சொன்னது வந்து ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இல்லைடா முடியாது என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது அவங்க செய்கிறது சரி அப்படின்னா இந்த வீடியோ டிஸ்லைக் பண்ணி நீங்கள் எப்படி பப்ளிக் ஒப்பீனியன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இதை லைக் டிஸ்லைக் மூலம் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எதாவது பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க சொல்லுங்கள் இப்படி பண்ணாதரா அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி வேறு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணுன்றது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி பேசி இந்த இஷ்யூவை பற்றி பேசி இதை பற்றி எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த மாதிரி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டையும் சேர்த்து நான் அடுத்த வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் மீண்டும் ஒரு வீடியோ உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் உங்கள்ட்டு இருந்து கிளம்புறது தான் ஹரி மகேஸ்வரன் நன்றி வணக்கம் சப்ஸ்கிரைப் டு ஹச்டி ஸ்கொயர் அதாவது ஹரி ட்ரெண்டி டாக்கீஸ் ஹச் ரெண்டு டி ஹச்டி ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடு